வணக்கம் இது உங்கள் சக்தியின் டாக்டர் லைவ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள் சிறுவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றி பேசுவதற்காக இன்று நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்திருக்கின்றார் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் லேடி ரிச்வே ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ரகுநாதன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் இப்பொழுது இந்த குழந்தைகள் சிறுவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் என்னும் பொழுது நிறைய நோய்கள் இருக்கின்றது அல்லவா அதை பொதுவாக அவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் டாக்டர் சிறுவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களை இருதய நோய்களை இரும் பெரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் பிரதானமானது பிள்ளைகள் பிறக்கும் பொழுதே இருதய நோயுடன் பிறக்கின்ற குழந்தைகள் கஞ்சனிரல் ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் இரண்டாவது பெரும் பிரிவு பிள்ளைகள் வளர்ந்து கொண்டு போகும் பொழுது அவைய வளர்ச்சி காலத்தில் ஏற்படுகின்ற இருதய நோய்கள் என்று இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் சரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ குழந்தைகள் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே வந்து சில பிரச்சனைகளை வந்து நாங்கள் கண்டறிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா அந்த விதமான நோய்களை வந்து எவ்வாறு டாக்டர் நாங்கள் கண்டறிந்து கொள்வது நாங்கள் பெரும்பாலும் இந்த கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்கும் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்று சில பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடும் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை நாங்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு உரிய ஹார்ட் டிசீஸ் வாரத்துக்குரிய சான்சஸ் கூடின குழந்தைகள் யார் என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாவது பிரிவு வந்து பிள்ளைகளுக்குரிய குரமோசோமல் அப்னாமலிட்டிஸ் என்ற மூர்த்த குறுபா குறைபாடுகளோடு பிள்ளைகள் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே மகப்பேட்டு வைத்தியர்கள் விஓஜிஸ் மேர் கண்டுபிடிப்பினும் சில குழந்தைகளுடைய அப்னாமலிட்டிஸ் இருக்குது அண்டு அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அவைகளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும் என்று நாங்கள் சந்தேகிக்கலாம் அது வந்து முதலாவது பிரிவு ரெண்டாவது பிரிவு வந்து அம்மாமாருக்கு குழ குழ குழந்தைகளை வயிற்றில் வைத்திருக்கும் பொழுது அம்ம அம்மாமாருக்கு இருக்கின்ற மற்ற நோய்கள் இதில் பிரதானமானது நாங்கள் கொம்மனாக பார்க்கக்கூடியது அம்மாமாருடைய டயபிட்டிஸ் சில பிள்ளை அம்மாமாருக்கு பிள்ளைகள் வயிற்றில் தங்கும் பொழுது சுகர் என்ற அளவு கூடி கொண்டு வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் மெலாயிட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் சில அம்மாமார் வந்து குரானிக்காகவே அவையல் டயபிட்டிஸ் மெலாயிட்டஸ் பேஷண்ட் இருக்கிற அம்மாமாருக்கும் பிள்ளைகள் பிறக்கும் பொழுது இந்த கஞ்சனிடல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிற சான்சஸ் கூடவாக இருக்கும் அதை விட சில அம்மாமார்கள் அவர்களுடைய வேறு வருத்தங்களுக்காக சில மருந்துகள் பாவித்து கொண்டிருப்பார்கள் உதாரணத்துக்கு வலிப்பு சம்பந்தமான மருந்துகள் அதை விட வேறு மருந்துகள் பாவிக்கும் பொழுது அந்த மருந்தின் தன்மையை பொறுத்து நாங்கள் அதுக்குரிய ரிஸ்கை பார்க்கலாம் அவர்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வர சான்சஸ் இருக்குதான் அதை விட கணக்கு இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசோர்டர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அப்படியான எஸ்எல்இ அந்த சிஸ்டேமிக் லூப்பஸ் எரித்தமேட்டோசிஸ் அப்படியான மெர நோய்கள் தாயில் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்குரிய சான்சஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிற சான்சஸ் கூடுவாக இருக்கும் மூன்றாவது பிரிவு ரிஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஒரு அந்த குடும்பத்தின் முதலாவது குழந்தைக்கு ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும் என்றால் அந்த இரண்டாவது குழந்தைக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிற வய சான்சஸ் கூடவாக இருக்கும் ரெண்டாவது அம்மாவுக்கு அல்லது அப்பாவுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்ததென்றால் அவைகளுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கும் இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் பிற இருக்கின்ற சான்சஸ் கூடவாக இருக்கும் இதில் பிரதானமானது அம்மாவுக்கு வருகின்ற இருந்த கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்திருந்தால் பிறக்கும் பொழுதே அம்மாவுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்திருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து தொடக்கம் பத்து வீதம் அளவு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் சரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க இவ்வாறான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்ற அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குமான்னு சொல்லி நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதேனும் பரிசோதனைகள் இருக்குது இருக்கின்ற இருக்கின்றது முதலாவது இப்படியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கின்ற அம்மாமாரை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருவது மகப்பேட்டு நிபுணர்கள் விஓஜிஸ் மேர் பார்த்து கொண்டு வருவினம் அப்போ அவைகளுக்கு தெரியும் இந்த இந்த பிரிவில் இருக்கின்ற அம்மாமாருடைய குழந்தைகளை இருதயம் சம்பந்தமாக கட்டாயம் பரிசோதிக்க வேணும் என் பொதுவாக பதினாறு வீ கிழமை தொடக்கம் இருபத்தோரு கிழமைகளில் நாங்கள் எங்களுக்கு நோர்மலாக இந்த விஓஜிஸ் மேர் எங்களுக்கு இந்த அம்மா மேரை ரிஃபர் பண்ணிடலாம் ஃபர்தர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குதான்றதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலும் 
இதில் ரெண்டு நன்மையான விஷயங்கள் இருக்கின்றது முதலாவது வந்து அம்மா அம்மாருக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் உங்களோட ஹார்ட் பிள்ளைக்கு ஹார்ட் பெருத்தம் ஒன்றும் இல்லை என்றதை சொல்லலாம் இரண்டாவது அப்படி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது என்று சொன்னால் அவையலுக்கு நாங்கள் அதற்கு ரெண்டாவது நடவடிக்கை என்னன்றதை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இந்த பிள்ளை பிறந்த பிறகு என்னென்ன நாங்கள் ஆப்ரேஷன் செய்ய வேணுமா இல்லாட்டில் ஹார்ட்டில் இருக்கிற விரத்தம் மிகவும் கடுமையான விரத்தமா என்றதுகளை அம்மாவுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் மற்றைய மேலேத்திய நாடுகளில் அவர்களுக்கு அந்த அபோஷன் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் அது செய்ய இயலாது எங்களை சட்ட திட்டத்தின்படி அபோஷன் என்றது இல்லை அம்மாவுக்கு உயிராபுத்து இருந்தாவே ஒழிய நாங்கள் அந்த அபோஷன் என்றதுக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம் ஸோ ஆனால் நாங்கள் இந்த ஹார்ட் விரத்தத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்து அதிக மேனேஜ்மெண்ட்டுகளை அவைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு இருதயம் சார்ந்த நோய் இருக்குன்றது என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து எவ்வாறு இருக்கும் டாக்டர் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது குழந்தைகளின் சிம்டம்ஸ் என்று நாங்கள் பார்க்குறது கடினம் நாங்கள் எக்கோ செய்து பார்த்து இந்த ஃபீட்டில் எக்கோ என்று சொல்லுவோம் அதில் செய்து பார்த்து தான் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்றும்படி கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே நோயுடன் பிறந்தால் பிறந்த பிறகு தான் நாங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை பற்றி நாங்கள் கதைப்போம் எவ்வாறான சிம்டம்ஸ் எவ்வகையான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸில் நாங்கள் வந்து இரண்டு பெரும் பிரிவாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நீல நிறமுடன் கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் மற்றது வந்து நீல நிறம் அல்லாத கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் சயனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் என்றும் ஏ சயனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் என்னும் சொல்லுவோம் இந்த ஏஸ் இது இந்த ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளிலையும் ஏ த சயனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் நீல நிறமுடன் பிறக்கின்ற குழந்தைகளின் நோய் தாக்கம் வந்து மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ தாய்மார் அல்லது பெற்றோர் அல்லது அவர்களை பராமரிக்கிறவர்கள் இதை உடனடியாக அறிந்து கொண்டால் உடனடியாக வைத்தியரின் ஆலோசனை பெற வேண்டும் என்றது மேலும் முக்கியம் இந்த காலகட்டத்தில் அநியமாக எல்லா பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வழியாகவும் ஈவன் டிஸ்ட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாவற்றிலும் பீரியாட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறபடியால் குழந்தையின் ஹார்ட் டிசீஸை கண்டுபிடிக்காமல் வீட்டுக்கு போகிற சான்சஸ் குறைவு ஆனால் நாங்கள் தினமும் நாங்கள் பார்க்குறோம் முந்தின காலங்களில் இருந்ததிலும் பார்க்க இந்த இப்பொழுது ஹார்ட் டிசீஸுடன் வீட்டை போய் திருப்பி அட்மிட் பண்ணுற குழந்தைகளின் அளவு குறைவு அதுங்கட சுகாதாரத்தின் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லலாம் சிம்டம்ஸ் என்று பார்க்க போனால் இந்த நீல நிறமான குழந்தைகள் அவர்களின் விரல்கள் உதட்டு பகுதி அதுகள் வந்து மிகவும் கடுமையான நீளமாக இருக்கக்கூடும் ரெண்டாவது அவர்கள் பால் குடிக்கும் பொழுது மிகவும் கஷ்டப்படுகின்ற குழந்தைகளாக இருப்பார்கள் தொடர்ந்து பால் குடிக்க இயலாமல் இருக்கும் மூன்றாவது அவர்களின் சுவாச வீதம் சரியான கூடுவாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ சயனாட்டிக்கு இவ்வாறான சிம்டம்ஸ் இருக்குமென்னு சொல்லி சொன்னீங்க இப்போ நீல நிறம் இல்லாமல் பிறக்கின்ற குழந்தைகளில் இருக்கின்ற இந்த நோய் அறிகுறிகள் எவ்வாறு இருக்கும் அவைகளின் அறிகுறிகள் பொதுவாக நாங்கள் ஒரு ஆறு கிழமைக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அதை அநியமாக கண்டுபிடிக்கிற சான்சஸ் கூட இந்த நீல நிறம் இல்லாத குழந்தைகள்ட அவர்களுக்கு ஹார்ட்டின் இருதய பகுதியில் இருக்கிற சுவர்களில் இருக்கின்ற ஓட்டைகளாக இருக்கலாம் நாங்கள் அதை ஏற்றியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் வென்ட்ரிக்யூலர் செப்டல் டிஃபெக்ட் என்று சொல்லுவோம் சில வேலைகளில் வேல்வு பகுதிகள் இருக்கின்ற சுருக்கங்களாக இருக்கலாம் இருதயத்தின் வலது பக்க இருதய அறையில் இருந்து சுவாச பைக்கு கொண்டு போகிற குழாயில் இருக்கிற வேல்வில் சுருக்கம் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இடது பக்க இருதய அறையில் இருந்து குரு தொகுதி பெருநாடிக்கு போகிற வேல்வில் இருக்கிற சுருக்கமாக இருக்கலாம் சில வேளைகளில் குருதி பெருநாடியே சுருங்கி மிகவும் டைட்டான சுருக்கமாகவும் இருக்க இயலும் இப்படியான குழந்தைகள் ரிஸ்க் கூடிய குழந்தைகளும் இதில் அடங்குவார்கள் சில பேர் சில குழந்தைகள் முதல் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு மணத்தியாலங்களில் வலும் நோமலாக இருப்பார்கள் பால் குடிப்பார்கள் 
அப்போ வைத்தியர்களின் எக்ஸாமினேஷன் பொழுது சில வேலை இதுகள் மிஸ் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அவைகள் வீட்டை போன பிறகு நாற்பத்தெட்டு மணி தியானத்தின் பிறகு சில வேலை இந்த பால் குடிக்க இயலாமல் மிகவும் குளிர்ந்து போய் நீல நிறமாகவும் சில வேலை வருவினும் மூச்செடுக்கிற தன்மைகள் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படியான நிலைமைகளை பெற்றோர் கண்டுகொண்டால் உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வைத்தியரை வைத்தியரை சந்தித்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றது மிகவும் முக்கியம் அப்போ இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து சயனோட்டிக்கோ ஏ சயனோட்டிக்கோ எந்த நேரத்திலும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் எந்த நேரத்திலும் அவையில் வரலாம் ஆனால் பொதுவான சிம்டம்கள் இவை எல்லாத்தான் இருக்கும் குழந்தைண்ட முதல் ஆறு கிழமை பகுதிகளில் இதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் மற்ற நாடுகளில் ஆறு கிழமையில் அணி ஆறு கிழமைகளில் இந்த குழந்தைகள் எல்லோருமே ஒரு வைத்தியரால் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள் இப்பொழுது இலங்கையிலும் அந்த நடைமுறை கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்திலும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி செக் பண்ணி படாட்டில் அம்மாமையார் பெற்றோர் குழந்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்கிட்ட காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று வேலை முக்கியமானது உண்டு இப்பொழுது இருக்கிற இந்த குடு இந்த புத்தகம் ஒன்று கொடுப்பார்கள் பிள்ளைகள் குழந்தை யா சைல்ட் ஹெல்த் டெவலப்மெண்டல் ரெக்கார்டு வந்து கொடுப்பினம் ஆம்பளை பிள்ளைகள் என்றால் ஒரு ப்ளூ கலர் புத்தகம் கொடுப்பினம் பொம்பளை பிள்ளைகள் என்றால் பிங்க் கலர் ஒன்று கொடுப்பினம் அந்த புத்தகங்களில் முதலாவது பேஜில் பெற்றோரும் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோணும் அதில் அந்த ஆக்சிஜனின் அளவு எழுதியிருப்பார்கள் கையில் இருக்கிற ஆக்சிஜன்டைய அளவும் காலில் இருக்கிற ஆக்சிஜன்டைய அளவும் எழுதியிருப்பார்கள் நோமலால் இந்த ஆக்சிஜன்டைய அளவு ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த அந்த சில குழந்தைகள் நாங்கள் சில வைத்தியசாலைகளில் கண்டிருக்கிறோம் அந்த சச்சுரேஷன் என்று சொல்கிறோம் அந்த ஆக்சிஜன்டைய அளவு எழுதாமல் வீட்டை போன குழந்தைகள் மிகவும் கிரிட்டிக்கலாக ஐசியூ வழியை அட்மிட் பண்ணி நாங்கள் இரவு நேரங்களில் போய் ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களும் இருந்திருக்கு அந்தபடியால் அம்மாமார் வாட்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண படையக்கில் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனின் அளவு எழுதப்பட்டிருக்குதா அது ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூறு அந்த அளவில் இருக்குதான்றதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாட்டில் அவர்களுக்குரிய உரிமை இருக்கிறது அந்த வாட்டில் கேட்டு இந்த சச்சுரேஷன் செய்து அதில் புத்தகத்தில் எழுதுறது டாக்டர் இப்போ இவ்வாறான இந்த கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த இருதய நோய்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் எவ்வாறு இருக்கும் டாக்டர் சிகிச்சை முறைகள் இதை ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சத்திரகி சிகிச்சை மூலம் செய்கின்ற சிகிச்சை முறை ரெண்டாவது வந்து சத்திர இருதயத்தை ஓப்பன் பண்ணாமல் ஹார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணாமல் கதீட்டர் மூலம் செய்கின்ற சத்திர சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன இதில் இப்பொழுது பெரும்பாலும் நாங்கள் அநியமானது கதீட்டர் மூலமாக செய்து கொண்டு வந்தாலும் நிறைய குழந்தைகள் இந்த ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்கும் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருப்பினம் இந்த கதீட்டர் மூலம் எடுக்கிற டெஸ்ட்டுகளை அல்லது இன்டர்வென்ஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதில் வந்து நாங்கள் மிகவும் கணிசமான அளவு துவாரங்கள் வேல்வில் இருக்கின்ற சுருக்கங்கள் இந்த தொகுதி பெருநாடியில் இருக்கின்ற சுருக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் நாங்கள் அதை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஓட்டே நாங்கள் இப்போ ஏஎஸ்டி ஏற்றியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் என்றால் வெலும் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஐந்து விதமான டிஃபெக்டுகளை நாங்கள் கதீட்டர் மூலமாக ஓப்பன் ஹார்ட் இல்லாமலே சர்ஜரி செய் மூடக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படியான குழந்தைகள் ஆப்ரேஷன் அந்த டெஸ்ட் செய்து அந்த டிவைஸ் ப்ரொசீஜர் செய்து அடுத்த நாளே வீட்டை கூடி போகக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு எந்த விதமான வெயிட்டிங் லிஸ்ட் என்னது இல்லை ஸ்ரீலங்காவில் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி என்றது அது ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் கனக குழந்தைகள் சிறுவர் வைத்தியசாலையில் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்பினோம் சில சர்ஜரிகள் பல முறை செய்ய வேண்டி வரும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சர்ஜரியில் செய்து முழுக்கவும் குழம்பாக்கவும் முடியும் சில சர்ஜரிகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூன்று நாலு ஆப்ரேஷன்கள் செய்ய வேண்டியதும் இருக்கும் இதுதான் அந்த ரெண்டு பெரும் பிரிவுகள் என்று சொன்னால் ஒன்று கதீட்டரும் அடுத்தது வந்து ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி என்று சொல்லலாம் 
டாக்டர் இப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்ததன் பிற்பாடு அது அந்த குழந்தை வந்து வளரும் நேரங்களில் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வை கொண்டு செல்ல முடியுமா இதில் நான் குறி முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் சில சத்திர சிகிச்சைகள் சரி கதீட்ட இன்டர்வென்ஷன் சரி நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நாங்கள் அந்த ஹார்ட் விரத்தத்தை நாங்கள் குணமாக்க முடியும் நாங்கள் செய்கிறது இன்டர்வென்ஷன்ஸ் மற்றது கார்டியோதெரசிக் சர்ஜன்ஸ் அவையல் அந்த ஆப்ரேஷன் செய்து நூற்றுக்கு நூறு வீதம் ஹார்ட்டை திருத்த முடியும் சில இருதய நோய்கள் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்குற இருதய நோய்கள் ஹார்ட்டில் இருக்கிற நாலு அறைகள் இருக்கும் ரெண்டு சோனி அறைகள் ரெண்டு இதய அறைகள் இந்த சில குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது ரெண்டு இதய அறைகளுக்கு பதிலாக ஒரு இதய அறைகளோட பிறக்கு வீதம் அப் அப்படியான குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் ஆப்ரேஷன்கள் செய்தோண்டு போகிறது அவர்களை ஒரு இருபத்தைந்து தொடக்கம் முப்பது வயது வரைக்கும் அவர்களை ஒரு சிம்டம்ஸை குறைத்து அவைகளின் நாலாந்த வேலைகளை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவைகளை வைத்திருக்கிறது குறைய ஆப்ரேஷன் செய்யலாமே ஒழிய அவைகளை அந்த அந்த யூனிவென்ட்ரிக்கியூவில் பார்த்து என்று சொல்லுவோம் அந்த ஹார்ட்டை நூற்றுக்கு நூறு வீதம் எங்களால் திருத்த முடியாது அப்போ அவர்களுக்கு உரிய சர்ஜரிகள் நாங்கள் மூன்று நாலு செய்து கொண்டு போனாலும் அவர்களுடைய ஆயுள் காலம் ஈவன் இன் யூகே அப்படியான இடங்களில் கூடி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் அவங்களுடைய ஆயுள் காலம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக தான் இருக்குது நாற்பது வயது நாற்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் தான் அவர்களால் இருக்க முடியும் மற்ற ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் ஒரு முறை சிகிச்சை செய்து அதை முழுக்க குணமாக்கினோம் என்றால் அவையில் நோமலாக ஒரு குழந்தை ஒரு நோமலான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ டாக்டர் ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் கூறினது மாதிரியே முழுமது முழுமையாகவே வந்து ஒரு நோயை குணப்படுத்தி விட்டால் அவருக்கு வளர்ந்து வரும் வேலைகளில் வந்து இந்த நோய் மறுபடியும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது வரும் பொதுவாக இல்லை ஆனால் நாங்கள் ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி அல்லது ஒரு இன்டர்வென்ஷன் மூலம் ஒரு ஒரு ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் குணப்படுத்தி இருந்தால் ஆயுள் காலம் முழுக்க சில ஹார்ட் டிசீஸால் ஆயுள் காலம் முழுக்கவே அவர்கள் எங்களது பலவோப்பில் இருப்பார்கள் நாங்கள் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் என்று சொன்னாலும் நாங்கள் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்ற பிறக்கும் பொழுதே இருந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவர்களை நாங்கள் ஆயுள் முழுக்க நாங்கள் தான் பார்த்து கொள்வோம் அப்போ இந்த இப்போ வளர்ந்து வ வளர்ந்த நாடுகளில் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் நாங்கள் இப்போ பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிற மாதிரி அடல் கன்ஜெனிட்டல் கார்டியாலஜிஸ்ட் என்று இருப்பினும் அவையல் வயது வந்த பிறகு அவையல் ஃபாலோ பண்ணிவிடும் ஸ்ரீலங்காலே அந்த செக்டர் இன்னும் இல்லாதபடியால் நாங்களே அவர்களை பார்த்து கொண்டோம் லேட்ரிச் ஹாஸ்பிட்டல் என்றாலும் சிறுவர் வைத்தியசாலை என்றாலும் இருந்தால் நாங்கள் அவைகளை கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ஒரு ஃபாலோஅப் வந்து தொடர்ச்சியாகவே வர வேண்டும்னு சொல்லி இந்த ஃபாலோஅப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு சிகிச்சை அளிக்கும் போது கொடுக்கின்ற அந்த மருந்துகளை வந்து அவர்கள் வளரும் வளர்ந்தா பிறகு வந்து அவர்கள் அதனை கண்டினியூ பண்ண வேண்டுமா பொதுவாக ஹார்ட் டிசீஸுக்கு பிறகு நாங்கள் செய்கிற சர்ஜரிகள் அல்லாட்டி கதீட்ட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரிஸுக்கு பிறகு சில மருந்துகள் ஒரு ஆறு மாதம் தான் மிக மிகவும் கூடிய காலம் என்றால் ஒரு ஆறு மாதம் கொடுப்போம் சில மருந்துகள் ஒரு ரெண்டு கிழமை கொடுத்துட்டு நிப்பாட்டிடுவோம் பொதுவாக வாழ்க்க முழுக்க கொடுக்க வேண்டிய மருந்துகள் என்று சொல்கிறது இந்த ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் அதை பிறகு நாங்கள் அந்த அக்வாட் ஹார்ட் டிசீஸுக்குள்ள கதைக்கலாம் பிறகு குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்பொழுது ஏற்படுகின்ற ஹார்ட் டிசீஸ் அதில் வாழ வேல் ஆப்ரேஷன்கள் வேல்வு மாற்று சிகிச்சைகள் செய்த பிறகு செய்ய வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய குழுசைகள் பிரதானமாக ஓஃபர் என்று சொல்லுவோம் அந்த மருந்து வாழ்க்கை முழுக்க கொடுக்க வேண்டி இருக்கு கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே இருக்கின்ற இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றி தற்பொழுது டாக்டர் இப்போ இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் என்று எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் முன்பே கூறியிருந்தீங்க குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும் காலங்களிலும் இந்த இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலாம் என்று அவ்வாறான நோய்கள் எப்படி இருக்கும் டாக்டர் பொதுவாக இதில் மூன்று பெரும் பிரிவுகளை தான் உமது பிரதேசங்களில் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து இந்த கோவிலுக்கு பிறகு வந்தது முதலாவது வந்து கவசாக்கி டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வயதுக்கும் ஐந்து வயதுக்கும் இடையில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய நோய் இதன் பொழுது இது பொதுவாக உமது பிரதேசங்களில் கூட காணப்படும் 
മറ്റേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ പാകുമ്പോൾ മധ്യ പ്രദേശത്തിൽ കൂടു കനക്ക കുളന്തികളെ നാങ്ങൾ കാണുകണ്ടോ അവർക്ക് പ്രധാനമായ കാച്ചൽ മികവും കൂടിയ കാച്ചലിരിക്കും തുടർന്ന് അഴുതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖമില്ലാതെ നിലയിലിരിപ്പാർക്ക് ഇറിറ്റബിൾ എന്ന് ചൊല്ലുവിനം എന്ത് കൺ ഉതട്ട് പകുതികൾ എല്ലാം മികവും നാക്ക് എല്ലാം മികവും സിവപ്പാക ഇരിക്കും അതേവിടെ തോളിലെല്ലാം ഒരു റാഷ് ഉണ്ട് ഒരു ചുവപ്പ് കളർ റാഷ് മാറി വന്നിരിപ്പിനം ഇപ്പടിയാണ് അറിയുറികളെ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഉടനടിയാക വൈദ്യ ആലോചനയെ പറ വേണ്ടും കിട്ടത്തട്ട ഇന്ത കാച്ചൽ വിടാമൽ ഒരു ഐന്ത് നാൾക്ക് മേൽ ഇരിക്കുമെന്നാൽ ഇന്ത കവസാക്കി ഡിസീസ് എന്ന് ചൊല്ലുന്നതിനുള്ള ചാൻസസ് മികവും കൂടുതലായി ഇരിക്കും ഇത് വന്ന് മികവും ഒരു ആപത്താന നോയി മികവും ഒരു കുറിയ കാലത്തിൽ ഒരു ഐന്ത് നാളുകൾ നാങ്ങൾ ഇത് ഡയഗ്നോസ് പണി അത് കുറിയ മരന്തൈ നാങ്ങൾ കൊടുക്കാമ വിട്ടാൽ പിൽക്കാലത്തിൽ പെരിയ പിരച്ചനകളെ ഏറ്റെടുത്തക്കൂടിയ ഒരു നോയ് ഇന്ത് കവസാക്കി ഡിസീസ് മാതിരിയെ അതേമാതിരിയാണ് ഒരു നോയ് അറിഹുറികളും അതേമാതിരിയാണ് വൈദ്യ തേവകളും ഒഴിയ നോയത്താണ് ഇപ്പോഴത് നാങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് കോവിഡ് കാലത്തിൽ ഇത് കോവിഡ് നോയ് ഉള്ളാക്കപ്പെട്ട കുളന്തികൾ ഉള്ളാന കുളന്തികൾ ഒരു ആറ് കിളമേഖലയിൽ ഇവർക്ക് ഇതേമാതിരി വരുവാർക്ക് മികവും കൂടിയ കാച്ചൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി കൺ ഇന്ത ഉതടുകളെല്ലാം സിവപ്പ് നിറമായ വരവിനും ഇതോടെ ഇവൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറുകളെല്ലാം മികവും കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് കുളന്തികൾ ഉടനടിയാക വൈദ്യശാല ഇവർക്കളെ നാങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യണ്ട് മുതൽ കനക്ക് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് എല്ലാത്തിലും പൈരപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ത രണ്ട് വകകൾ ഇത് രണ്ട് വകയും മികവും ഉടനടിയാക വൈദ്യ തേവയെ വൈദ്യ വൈദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ നോയ് രണ്ട് മൂന്നാമത് നാങ്ങൾ പാക്കാൻ വേണ്ടിയത് മികവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഡിസീസ് എന്ത് റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് ചൊല്ലുക റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇത് കിട്ടത്തട്ട ഐന്ത് വയതുക്ക് പിറക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയതുക്കുൾ താൻ മുഖവും കൂടിയ അളവ് പിള്ളികളെ നാങ്ങൾ ഇന്ത് റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസോടെ നാങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് പണ്ട നാങ്ങൾ ഇത് വന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ മിക കൂടുതലാക ഇരിക്കും അതേ നേരത്തിൽ എല്ലാ അടങ്ങളിലും ഇന്ത ഡിസീസ് ഇരിക്കുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നത് കിട്ടത്തട്ട നാങ്ങൾ മൂട്ട് കാച്ചലുണ്ട് ചൊല്ലുക ഇന്ത കുളന്തികൾ നോമലാക അവയിലൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത് ഒരു രണ്ട് കിളമയ്ക്ക് മുതൽ ഒരു ഒരു സോത്രോട്ട് അല്ലാട്ടിൽ ഒരു അപ്പർ എസ് വേ ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പടിയാണ് ഒരു തൊണ്ടനോടെ ഒരു കാച്ചൽ ഇരുന്നിരിക്കും അത് ചില വേളയിൽ അവയിൽ ഒരു പക്കത്തിലേക്കൊരു വൈദ്യരട്ട് കാട്ടി ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിരിക്കലും രണ്ട് കിളമയ്ക്ക് പിറക് താൻ അവർക്ക് കൂട നോയ അറിയുറികളോടെ വരുവാർക്ക് ഉണ്ട് വന്ന് ഇത് പെരിയ മൂട്ടുക്കൾ മുളങ്കൈ മുളങ്കാൽ കടുക്കാൽ അപ്പടിയാണ് മൂട്ടുക്കൾ വീങ്ങി വരും നടക്കേലാമ ഇരിക്കും അതോടെ ചില വീലക്ക് റാഷുകൾ അതുകൾ സ്കിന്നില റാഷുകൾ അതുകൾ വരയിലും കാച്ചൽ ഇരിക്കലും ഇപ്പടിയാണ് നോയ അറിയുകൾ ഇരുന്നാൽ ഉടനടിയാക ഒരു കുളന്തൈ മരത്തുവരെ സന്ധിക്കുന്നത് മിക്ക മിക മുഖ്യം ഒരു കുളന്തൈ മരത്തുവം തെരിയാതെ ഒരു വൈദ്യർ അല്ലാട്ടിൽ അതിൽ സംബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു വൈദ്യരട്ടെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ത കുളന്തികളെ കാട്ടുന്നതും പാക്ക് കുളന്തി മരത്തുവം തെരിന്ത ഒരു വൈദ്യരെ അണുഗവേണ്ട ഇവർക്ക് പ്രധാന പ്രച്ചന ഇവരുടെ ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ ഇല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന താക്കങ്ങൾ മിക കൂട് സോ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഉണ്ട് രണ്ടിരിക്കും ഉണ്ട് വന്ന് ഇന്ത റൊമാറ്റിക് ഫീവറോട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവുകൾ നോമലായിരിക്കലാം ചില വേളയിൽ ഇന്ത ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവുകളും എഫക്ട് പണ്ട് പടലാം അപ്പം ഇരുന്നാൽ ഉടനടിയാക നാങ്ങൾ വൈ അഡ്മിറ്റ് പണി ചില മരന്തുകൾ അവൈലബിൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും വിളവുക്ക് നാങ്ങൾ വേളയ്ക്ക് ഇന്ത മരന്തുകൾ കൊടുക്ക തുടങ്ങുമോ ആ വെള്ളത്തേക്ക് നാങ്ങൾ ഇന്ത വാൽവുകളിൻ്റെ താക്കത്തെ കുറയ്ക്ക കൂടിയതായി ഇരിക്കും ഇല്ലാവിട്ടാൽ അവർ സർജറി എന്ന് പോകുമ്പോഴത് മികവും കഷ്ടമാണ് സർജറി ഐ സി യു കനഹാലം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വരും ചില പേർ ഐ സി യുലേ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വരും അതിനുപടിയാൽ ഇന്ത റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നത് മികവും ഒരു മുഖ്യമായ വരത്തം നാങ്ങൾ ഇത് പ്രിവെൻ്റ് പണ്ണ കൂടിയ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അത് ഇതേപ്പറ്റി മക്കൾ എല്ലാവരും വടിവാ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലത്
டாக்டர் நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க இவ்வாறான நோய்கள் இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு சாதாரண மருத்துவரை அணுகிறத விட குழந்தை நல மருத்துவரை வந்து அணுகுவது வந்து ஒரு சிறந்ததாக இருக்கும் சொல்லி ஆனால் இப்பொழுது இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொழும்பு நகரை தவித்து மற்ற இடங்களில் இருக்கின்ற ஒரு கிராமம் சார்ந்த இடங்களில் இருக்கின்றவர்கள்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு பெரிதாகவே தெரியாது குழந்தை நல மருத்துவர் குறிப்பாகவே வந்து பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் உங்களை போன்றவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆனவர்கள் அனைவருமே வந்து கொழும்பை சார்ந்து தான் இருக்கின்றனர் தங்களுடைய பிரதேசத்தில் இல்லை என்பது வந்து அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு ஐயப்பாடு அநேகமாகவே வந்து இவ்வாறான நோய்கள் இருந்தால் நாங்கள் கொழும்பிற்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாரிடமும் இருக்கின்ற ஒரு கருத்தாக இருக்கின்றது உண்மையிலேயே இவ்வாறான உங்களை போன்ற பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து பொது வைத்தியசாலைகளில் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இருக்கின்றனர் பீடியாட்ரிக் காலேஜிஸ் தொடக்கத்தில் கொழம்பில் மட்டும் வேலை செய்தோம் நாம் தற்பொழுது ஊவா ப்ராவின்ஸை தவிர பதுல்ல அந்த ஏரியாக்களை தவிர எல்லா மாகாணங்களிலும் ஒரு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் சில மாகாணங்களில் இரண்டு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ் மேற வேலை செய்யணும் எந்த ஒரு இப்பொழுது பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்டை சந்திக்கும் முதல் அவர்கள் வந்து குழந்தை நிபுணர் பீடியாட்ரிஷன்ஸ் சந்திக்கலாம் அவர்கள் அவர்கள் எல்லா பீடியாட்ரிஷன்ஸுக்கும் அவர்களுக்குரிய பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ் யாரென்றது தெரியும் ஜப்னால இருக்கிற முறால் பேட்டிக்லோ கால் குருநேகல பேரதனிய கலாம்போ ரட்னபுர இப்படியான எல்லா எல்லா இடங்களிலும் அனுராதபுர் இப்போ எல்லா இடங்களிலும் ஒரு பீரியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்டின் சேவை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அனுபடியால் அவையலை நாட முடியாதது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எல்லா பிரதான டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் போதனா வைத்தியசாலையிலும் ஒரு குழந்தை மருத்துவ நிபுணர் தற்பொழுது அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் சரி டாக்டர் நீங்க இந்த கவசாக்கி டிசீஸ் பத்தி கூறும் பொழுது வந்து சொல்லி இருந்தீங்க இந்த நோயை வந்து நாங்கள் கண்டறிந்து முன்கூட்டியே அதற்கான சிகிச்சைகளை செய்யாவிட்டால் பின்பு இதன் விளைவுகள் வந்து அதிகமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வாறான விளைவுகள் இருக்க இந்த கவசாக்கி டிசீஸ் மிகவும் முக்கியமான விளைவு வந்து இந்த கொரோனரி டிசி ஆர்ட்ரிஸ் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் என்றது இருதயம் வந்து உடம்புக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருதயத்துக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குற ஆர்ட்ரிஸை தான் நாங்கள் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸுக்கு என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த நாங்கள் ஒரு ஐந்து ஒரு விது ஒரு பத்து நாளுக்குள் நாங்கள் ஒரு இம்யூனோகுளோபிலின் என்ற ஒரு மிறந்த கொடுப்போம் எவ்வளவுத்துக்கு வேலைக்கு கொடுக்குறோமோ அவ்வளவுக்கு நல்லது அந்த வைத்தியம் கொடுக்குற அளவு நேரம் பிந்தி கொடுக்கும் பொழுது அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸின் அளவு வந்து மிகவும் பெருசாக வரும் கொரோனரி ஆர்ட்ரி டயலட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரி டயலட்டேஷன் வந்தால் அதுக்கு பிறகு சில வேளை நீண்ட நாளிலே அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரி தொடர்ந்துமே டயலேட் பண்ணியிருந்தால் அதுக்குள்ள இரத்த கட்டிகள் ஃபோம் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஹார்ட்டின் ஃபங்க்ஷன் குறைகிற சான்சஸ் இருக்குது சில பேருக்கு நாளடைவில் அந்த டயலேட் பண்ணின கொரோனரிஸ் சில வேளை சின்னனாக போய் ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுக்கு வார ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு வார குருதி அந்த அந்த நாடிகள் சுருக்கம் அடைகிற மாதிரி சான்சஸும் வரக்கூடும் அனபடியால் இப்படியான டிசீஸை கண்டுபிடிச்சு வேலைக்கே ட்ரீட் பண்ணினால் அந்த இம்யூனோகுளோபிலின் என்று கொடுக்குற மிறந்து சில வேலை இப்போ கோவிட் டைமில் இந்த மிஸ்ஸி என்ற பிள்ளைகளுக்கு மிஸ்ஸியோட வார பிள்ளைகளுக்கு மெதாயில் பிரட்னிசலோன் கொடுப்போம் அப்படியான மிறந்துகளை கொடு இருக்கும் பொழுது அந்த நோயின் தாக்கம் வாரது அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸில் வார தாக்கங்களில் மிகவும் மிகவும் நாங்கள் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் டாக்டர் இதே போன்ற விளைவுகள் தான் மிஸ்ஸி நோய்க்கும் வருமா டாக்டர் ஓம் கிட்டத்தட்ட இந்த கவசாக்கி டிசீஸ் என்றதும் இந்த மிஸ்ஸியில் கணக்க வகைகள் இருக்குது மூன்று வகையாக பிரிப்போம் அதில் ஒன்று வந்து ஒரு கவசாக்கி நோய் சார்ந்த மிஸ்ஸியாக இருக்கும் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான மேனேஜ்மெண்ட் தான் இருக்கும் டாக்டர் இந்த ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் வந்து எவ்வாறு இருக்கும் சிகிச்சை முறைகள் ரொமேட்டிக் ஃபீவர் இப்போ மூட்டு வாதம் மூட்டு வாதத்துடன் கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ் ரெண்டும் இருக்கும் ரொமேட்டிக் ஃபீவர் தனியாக வரலாம் ரொமேட்டிக் ஃபீவர் வித் ஹார்ட் டிசீஸும் வரலாம் இப்போ ரொமேட்டிக் ஃபீவர் வந்திருந்தால் நாங்கள் ஹார்ட் வெறத்தம் வராட்டில் மிகவும் நல்லது நாங்கள் அவைகளுக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் எக்ஸிஸ் என்று சொல்லுவோம் அந்த நோயை 
இன்னொருக்காக அந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் அந்த பென்சிலின் மிறந்த கொடுப்போம் அந்த பென்சிலிலையும் மிகவும் நல்லது இந்த இன்ஜெக்ஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மசிலில் போடுற இன் இன்ஜெக்ஷன் அதை பென்சாத்தின் பென்சிலின் என்று சொல்லுவோம் அது வந்து ஐஎம்ஆக ஒரு தசையில் படு பகுதியில் கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷன் ஒரு மூன்று கிழமை கொடுக்கா நாங்கள் அதை கொடுத்து கொண்டு இருக்கோம் அது ஒவ்வொரு நோய் தாக்கத்தையும் பொறுத்து இந்த அளவுக்கு அந்த நோய் வந்திருக்கின்றதை பொறுத்து பீடியாட்ரிஷியன்ஸும் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்டும் டிசைட் பண்ணிவிடும் எவ்வளவு காலத்துக்கு அந்த பென்சாத்தின் பென்சிலின் ப்ரொஃபைலாக்சிஸை கொடுக்கணும் அது வந்து எல்லா பெற்றோரும் இதை பற்றி வெலும் கவனமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நாங்கள் பொதுவாக பார்க்குறது பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ண படையக்குள்ள ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு மைட்ரல் வேல் சர்ஜரி அல்லாட்டி ஆயோட்டிக் வேல் சர்ஜரிக்கு அந்த வேல்விகள் மிகவும் பல பழுதடைந்த நிலையில் அட்மிட் பண்ண படையக்குள்ள நாங்கள் அந்த அம்மா மேரட்டை கேட்டால் அவையில் ஒழுங்காக அந்த மருந்துகளை மூன்று கிழமைக்கு ஒருக்கா எடுத்திருக்க மாட்டினோம் சில வேளை ஊசிக்கும் பயத்தில் குடிக்கிற மருந்துகளை எடுப்பினோம் ஓரல் பென்சிலின் இஃபெக்டிவ்னஸ் என்று பார்க்கும் போனால் இந்த ஐஎம் பென்சாத்தி பென்சாத்தின் பென்சிலின் தான் மிகவும் நல்லது அதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து முதல் கொஞ்சம் நோகம் பிறகு போக போக பழகிடும் அந்தபடியால் அதை கட்டாயம் இந்த ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் என்றது இந்த ஹார்ட் சர்ஜரியோடையும் அதோட வர கம்ப்ளிகேஷன்ஸோடையும் பார்க்கக்குள்ள இந்த ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் வந்து எவ்வளவோ காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும் பருவத்தில் ஏற்படுகின்ற இந்த இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றி பேசியிருந்தோம் தொடர்ச்சியாகவே பேசலாம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து கூறியிருந்தீங்க இந்த ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸுக்கு செய்யப்படுகின்ற இந்த ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் என்பது வந்து மூன்று கிழமைகளுக்கு ஒருக்கா செய்ய வேண்டும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இது எவ்வளவு காலத்திற்கு செய்ய வேண்டும் டாக்டர் அதாவது குழந்தைகள் தொடர்ச்சியாகவே வளர்ந்து வருகின்ற தொடர்ந்தும் வளர்ந்து வருகின்ற அந்த பருவங்களிலும் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா இந்த நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல் இந்த ரொமேட்டிக் ஃபீவர் ஒன்றிருக்கு ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இதில் பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ண படாட்டில் நாங்கள் நீண்ட நாளுக்கு இந்த ப்ரொஃபைலக்சிஸை கொடுக்க தேவையில்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலேஜ் கைட் லைன்ஸ் ஒன்று இருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ கைட் லைன்ஸ் என்று அதன்படி கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு தொடக்கம் இருபத்தைந்து வயதுகளுக்கு சில வேலை கொடுக்க வேண்டி வரும் இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இல்லாட்டில் இந்த மைட்ரல் வேல்வ் ஓ ஆயோட்டிக் வேல்வ் ரெண்டு தான் ஒரு வேல்வ் ஒன்றில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தனியாக ரொமெட்டிக் ஃபீவர் மட்டும் வந்திருந்தால் இந்த வேல்வுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த சில பேர் சொல்லுவார்கள் வாழ்க்கை காலம் முழுக்கமுமே இந்த ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் கொடுக்கணும் என்று சில ரீசன்ட் கைட் லைன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாற்பத்தேழு வயது வரைக்கும் நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் நாங்கள் அதை நிப்பாட்டலாம் என்று அது பார்த்து கொள்ளுகின்ற ஃபிசிஷன் அவையின் ரிஸ்பெக்டர்ஸை வச்சு அவையில் அவையில் அதை மாற்றி கொள்ளலாம் அதை விட மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை இந்த பிள்ளைகள் வேல் சர்ஜரிகளுக்கு போனார்கள் என்றால் ரெண்டு வகையான வேல் சர்ஜரிகளுக்கு போகலாம் ஒன்று வந்து அந்த வேல்வை மாற்றாமல் இருக்கிற வேல்வையே திருத்தி கொள்வது வேல் ரிப்பேர்ன்னு சொல்லுவோம் அதை விட ரெண்டாவது வேல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ வேறு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு செயற்கையான வேல்வ் ஒன்றே போட வேண்டி வரும் இந்த வேல்வுகளில் இந்த வேல்வில் ரிப்பேர் செய்து போ செய்தமென்றால் நாங்கள் இந்த ஓஃபரின் என்ற மருந்தை நீண்ட நாளுக்கு கொடுக்க தேவை தேவையில்லை ஆனால் வேல்வை நாங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணி வேல்வை மாற்று சிகிச்சைக்கு போனோமென்றால் அந்த வேல்வின் தன்மையை பொறுத்து நாங்கள் பாவிக்கிற சில மெட்டலிக் வேல்வுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மெட்டலிக் வேல்வுகளை பாவித்து அந்த வேல்வை ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தார்கள் என்றால் வாழ்க்கை முழுக்க இந்த ஓஃபரின் அந்த குழுசையே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதே நேரம் இல்லை இரத்த பரிசோதனை ஐஎன்ஆர் என்று சொல்கிற ஒரு இரத்த பரிசோதனையை செய்து அந்த ஒரு சர்ஜன்ஸ் அண்ட் அந்த கார்டியாலஜி சொல்கிற அந்த ஐஎன்ஆர் லெவலில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு இருக்கோணும் அது முதலாவது ரெண்டாவது இதன் பிரச்சனை இதுக்குரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த ஓஃபரின் இந்த இரத்த பெருக்கு ஏற்படுற சான்சஸ் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் இரண்டாவது பெண் பிள்ளைகள் இந்த ஓஃபரினை எடுக்கும் பொழுது அவர்கள் கருத்தரிக்கின்ற காலத்தில் இந்த ஓஃபரினை நிப்பாட்ட வேண்டி வரும் இந்த வழியால் இது நான் முன்பு முன்பு குறிப்பிட்டது போல் இந்த கெஞ்சென்ட்ரல் ஹார்ட் டிசீஸுக்கும் இந்த ஓஃபரினுக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்கு அப்போ இதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்து தான் அதை சொல்கிறது இது இதுகள் இந்த இந்த ஆப்ரேஷன் செய்கிறது இந்த ஹை ரிஸ்க்கான சர்ஜரி 
எவ்வளவோ செலவழிக்க வேண்டி வரும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இதிண்ட செலவு வந்து ஒரு இருபது முப்பது லட்சத்தை தாண்டும் இந்த ஆப்ரேஷன் ஒவ்வொன்றுக்கும் இதுகளையும் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு தொண்டை நோவை சரியாக நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணி அது சரியான ஒரு வைத்தியரிடம் காட்டி அந்த வைத்திய ஆலோசனைப்படி நாங்கள் இந்த மருந்துகளை செய்வோமானால் நாங்கள் இந்த இதுக்கு பிறகு வார எல்லா விளைவுகளையும் நாங்கள் நிப்பாட்டக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மைதான் டாக்டர் அது மாதிரி டாக்டர் நாங்கள் இப்போ குழந்தைகள் என்று சொல்லி எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வருகின்ற அந்த சிம்டம்ஸ் இப்போ நோய் சார்ந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அநேகமாக பாடசாலைக்கு வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளை விட பாடசாலைக்கு செல்லும் பொழுது தான் அந்த குழந்தைகள் வந்து அதிக மோடி ஆடி விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் அப்பொழுது அதிகமான சிம்டம்ஸை வந்து நாங்கள் கண்டறியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாடசாலைகள் என்று சொல்லி எடுக்கும் பொழுது ஒரு சில குழந்தைகளை நாங்கள் பார்த்திருப்போம் அவர்கள் திடீரென்ற மாதிரி மயக்கம் போட்டு விழுவார்கள் இதற்கும் இருதயம் சார்ந்த நோய் நடைமுறையும் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளையும் கிரேட் ஒன் கிரேட் ஃபைவ் அண்ட் ஒவ்வொரு வகுப்புகள்லேயும் வந்து அவையில் ரெகுலராக இந்த குழந்தைகளை இந்த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் இந்த டாக்டர்ஸ் இந்த டீம் வந்து செக் பண்ணி அந்த மேமர் இருந்தால் இருதய சத்தம் வித்தியாசம் இருந்தால் அவையில் எங்களுக்கு அனுப்புவினோம் அதே மாதிரி இந்த சின் கோப்பி என்று சொல்லுவோம் மயங்கி விழுதல் இதுவும் ஒரு நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸிண்ட ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் பொதுவாக பிள்ளைகள் மயங்கி விழுகிறது போதிய அளவு நீராகாரம் பெருகாமல் இருத்தல் ட்ரிங்க் பாட்டிலே ஒரு சின்ன தண்ணியை கொண்டு வரது அதை குடித்து முடிக்கிற இல்லை மற்றது இந்த தண்ணி போத்தலையும் இப்போ இந்த சின்கோப்பி வந்த ஆக்களை பார்த்தீங்கன்றால் அவையில் தனியை நாங்கள் அவையிலுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது எப்படியும் அவையில் ஒரு டாக்டரை சந்திக்கணும் அவையிலுக்கு ஒரு இசிஜி எடுத்து பார்க்கணும் எக்கோ காடிகிரம் செய்து பார்க்கணும் அதுகள் எல்லாம் நோம்பல் என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை ஒரு நோம்பலான ஒரு பிள்ளைக்கும் அதை வரக்கூடியது என்று நாங்கள் அவையில் ரீஷோ பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவைகளுக்கு சில எக்ஸசைஸ்கள் நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் நீண்ட நேரம் இந்த அசம்பிளியில் நீ கேட்கல ப்ரயர்ஸில் நீ கேட்கல சில எக்ஸசைஸ்களை காலுக்கு சில எக்ஸசைஸ்களை சொல்லி கொடுப்போம் ரெண்டாவது வந்து இந்த எடுக்கின்ற நீரின் அளவு மிகவும் ஒரு ரெண்டு துறக்கம் மூன்று லீட்டர் அதுக்கு நாங்கள் நோமலாக சொல்கிறது கொஞ்சம் ஒரு சால்ட் உப்பும் கொஞ்சம் எல்லாட்டையும் ஒரு தேசிக்காய் தண்ணி லைம் ஜூஸ் அப்படி அவைகளுக்கு கொடுக்குறது நல்லது அது சின்கோப்பின்ட்டே ஒரு பிரச்சனை இல்லாத கேட்டகரி சில பேருக்கு நாங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணியக்கல அவைகளுக்கு இந்த எக்கோ செய்து இசிஜி செய்யக்கல நாங்கள் அதில் சில வேலை ஹார்ட் டிசீஸில் ஹார்ட் டிசீஸ்களை கண்டுபிடிக்கவும் எளிமாக இருக்கும் இதில் முக்கியமான கேட்டகரி வந்து இந்த ஃபேமிலியில் சில ஃபேமிலியில் இந்த ஹார்ட் நாங்கள் நாங்கள் இவ்வளோ நேரமும் கதைச்சது இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட்டிண்ட கட்டமைப்பில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் சில வேலை அந்த ஹார்ட்டிண்ட இருதயத்தின் இருக்கின்ற கரண்ட் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இசிஜி பிரச்சனைகள் இந்த இசிஜி பிரச்சனைகள் மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது பகுதியில் இந்த இசிஜி பிரச்சனைகள் கண்டுபிடிக்கின்ற அளவு மிகவும் குறைவு அப்போ இந்த இசிஜி பிரச்சனைகள் நிறக நிறைய இருக்கலாம் இந்த எருத்மியான்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் ரேட் மிகவும் கூடுதலாக வேலை செய்து கொண்டு போய் ஹார்ட் இந்த இரத்த ஓட்டம் குறைவான நேரத்திலையும் இந்த சின்கோப்பி அண்ட் இந்த மயக்கம் வர்ற தன்மைகள் இருக்கலாம் அனபடியால் கட்டாயம் ஒரு காலாலும் இவர்கள் வைத்திய கட்டாயம் வைத்தியரை சந்திக்க வேண்டும் அதை சந்தித்து ஒரு பீரியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கிறது நல்லது டாக்டர் அது மாதிரி இப்போ மயக்கம் போன்ற ஒரு சில குழந்தைகளை வந்து நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அவர்கள் வந்து ஓடி விளையாடும் பொழுது அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யும் பொழுது அதிகமான ஒரு கலைப்பை வந்து அவர்களிடம் அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இது இருதயம் சார்ந்த நோய்க்கு ஒரு அறிகுறியாக இருக்குமா இதில் ஒரு குழந்தை விளையாடி கொண்டிருந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது மயங்கி விழுகிறதுன்றது மிகவும் பாரதூரமான விஷயம் குழந்தை ஒரு நோமலான ஒரு குழந்தை நீண்ட நேரம் ஒரு இடத்தில் அசம்பிளியில் நின்று மயங்கி விழுகிறதுக்கும் ஒரு குழந்தை ஓடி ஆடி விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது மயங்கி விழுகிறது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்றும் இல்லாமல் இன்னொரு ஆள் தள்ளி விழுத்தாமல் 
தானாகவே விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது மயங்கி விழுகிறது மிகவும் பாரதூரமான விஷயமாக நாங்கள் எடுக்கோம் கட்டாயம் அவர்களுக்கு இசிஜி எக்கோ பரிச்சனை மற்றது வேறையும் கணக்கு டெஸ்ட்டுகள் நாங்கள் செய்வோம் அந்த குழந்தையை மிக மிகவும் கவனமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேணும் குழந்தை ஓடி விளையாடி முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் சில வேலை அவையில் மயங்கி விழுவினோம் அது நோமலாகவும் இருக்கலாம் ஒரு குழந்தை ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்து கொண்டிருக்கக்குள்ள குழந்தையாகவும் இருக்கலாம் அடலசண்டாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸசைஸை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவையாளுக்கு நெஞ்சு நோ நெஞ்சு படப்படப்பு மயக்கத்தன்மை வருதென்றால் அது ஒரு ஹார்ட்டின்றே ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் அது வந்து டாக்டர்ஸ் கார்டியாலஜிஸ் கட்டாயம் பார்க்க வேணும் டாக்டர் அது மாதிரியே இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இது மாதிரியான கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் ஏதேனும் அடையாளம் காணப்பட்டால் அவர்கள் வந்து சாதாரணமான குழந்தைகள் போல ஓடி விளையாடலாமா பெற்றோர்கள் என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் ஈடுபட வேண்டும் இது வந்து கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் என்றால் அதில் ஒரு கனக ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது அதில் நாங்கள் நார்மலாக கிளினிக்கில் நாங்கள் இந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கல நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்தெந்த குழந்தைகள் இந்தெந்த விளையாட்டுகளுக்கோ அல்லாத பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுகளுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி அம்மாமையாருக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் இவையல் செய்கிற நோமலான வேலை எல்லாமே செய்யலாம் சர்ஜரி செய்து நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நாங்கள் அதை குணப்படுத்திட்டோம்னால் அவையல் திருப்பி எந்த ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் செய்யலாம் சிலதுகளுக்கு மட்டும் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுவோம் இவையல் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு போகக்கூடாது எல்லாட்டில் ஸ்விம்மிங்குக்கு போகக்கூடாது எல்லாட்டையும் போகிறால் அண்டு அப்சர்வேஷன் எங்கட யாரும் முறால் இந்த மேற்பார்வையின் கீழே தான் அவையல் இது செய்யணும்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேட்டகரி என்னபடியால் அதை இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஹார்ட் டிசீஸுக்கும் நாங்கள் சொல்லுவோம் இதே நேரம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் என்ற ஒரு செக்டர் இப்போ இருக்குது அப்போ அதில் நாங்கள் பார்க்க வேணும் இந்த இந்த கம்பிட்டிவ் கம்பிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிற ஆக்கள்க்கு ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரொசீஜர் ஒன்று இருக்குது அவைகளுக்கு ஒரு சக்ஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணினால் இசிஜி செய்யணும் எக்கோ கார்டிகுலம் செய்யணும் பிகாஸ் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் கம்பிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியானதுகளை நாங்கள் ஒரு இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் அதுவும் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வருது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் அதற்கான தீர்வுகள் என்ன என்பதை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த குழந்தைகள் இருதய நோயோடு பிறக்கின்ற குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அது மாதிரி இந்த ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கின்ற குழந்தைகளாக இருக்கலாம் நாங்கள் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே வந்து ஒரு சில தடுப்பூசிகள் பிசிஜி போன்ற தடுப்பூசிகளை வந்து நாங்கள் ஏற்றிக்கொள்வது குழந்தைகளுக்கு ஏற்றிக்கொள்வது வழக்கமாக இருக்கின்றது கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸோடு பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து வளமையான குழந்தைகளை போன்று இருக்குமா ஏதேனும் வித்தியாசம் இருக்குமா பெரிதாக எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை நார்மலாக கஞ்சிடல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதே வேக்சினேஷன் ஷெடியூலை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இம்யூனைசேஷன் இபிஐ ஷெடியூலுன்னு சொல்லுவோம் சில குழந்தைகளுக்கு இந்த ஹார்ட்டின் வார இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்குகள் இந்த நிமோனியா போன்ற தாக்கங்களால் வார ரிஸ்க்குகள் கூட இருக்கிறதால நாங்கள் சில வேலை ஒரு அடிஷனலால் சில வேக்சினுகளை போட சொல்லி சொல்லுவோம் அது ஹாஸ்பிட்டலில் பீடியாட்ரிஷன்ஸ் இந்த குழந்தை மருத்துவ நிபுணர் அது சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை வழங்குவார் எந்த எந்த நேரத்திலும் நாங்கள் இந்த வேக்சினை போடாமல் விடக்கூடாது அதுதான் மிகவும் பிரதானமாக பெற்றோர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய விஷய விஷயம் ரெண்டாவது சில குழந்தை இந்த வேக்சின் போடுறது ரெண்டு வகையாக போடுபடும் ஒன்று வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போடுவினோம் ரெண்டாவது வந்து எம்ஓஹெச் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் அவை இந்த கிளினிக்கில் போடுவினோம் இந்த சில இந்த நீல நிறமாதலுடன் கூடிய குழந்தைகளுக்குரிய வேக்சினேஷனை நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி இந்த வேக்சினை போட்டு அண்ட் அப்சர்வேஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்வால்வாக போட சொல்லி சொல்லுவோம் மற்றும்படி ஆக்சிஜன் இந்த வேக்சினேஷன் போடுறதில் எதுவுமே நாங்கள் நிப்பாட்ட போகிறதில்லை அதே வேக்சினேஷன் ஷெடியூலை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் வரும் இந்த ஆப்ரேஷன் செய்த பிறகு நாங்கள் அந்த குருதியலை மாற்றி கொண்டிருக்கிறபடியால் இந்த இந்த வேக்சினேஷனை நாங்கள் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பிட்பாட் பிட் போட்டு அதில் இருந்து கொடுக்குற அதே இன்டர்வலில் கொடுத்து கொண்டு போவோம் இப்போ நார்மலாக ஒரு குழந்தைக்கு நாங்கள் ஒன்பது மாதத்தில் கொடுக்குற வேக்சினை நாங்கள் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பிட் போடுறோம் என்றால் அந்த பகுதியில் செய்த சர்ஜரியால் அந்த அந்த ஒன்பது மாதக்குரிய வேக்சினை தொடங்கினதில் இருந்து அந்த வேக்சினை அதே ஷெடியூலில் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு இருப்போம் அதே கேப்பில் அது முதலாவது ரெண்டாவது இந்த 
கவசாகி டிசீஸ் அண்டு சொல்கிற ஆக்களுக்கு நாங்கள் இந்த இம்யூனோகுளோபிலின் அண்டு அந்த மருந்து கொடுத்துருந்தாலும் அந்த வேக்சினை கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம் பண்ணி பிறகு அதுக்கு பிறகு நார்மலாக தான் கொடுக்கும் எந்த நேரத்திலையும் நாங்கள் வேக்சினை நிப்பாட்ட மாட்டோம் அது வந்து இந்த கஞ்சரல் ஹார்ட் டிசீஸுக்கும் வேக்சினுக்கும் உரிய தொடர்பு சொல்லலாம் டாக்டர் அது மாதிரி இந்த கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் வந்துட்டு சிறுவர்களுக்கு எடுப்பது பற்றி நிறையவே வந்து த ஒரு தெளிவின்மை இன்று வரையில் வந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது சிறுவர்களுக்கு ஏற்ற முடியுமா இல்லையா என்பது பற்றி இது சாதாரண சிறுவர்களுக்கே அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இவ்வாறான இருதய நோய் சார்ந்த இருதய நோய் இருக்கின்ற சிறுவர்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் ஏற்றி கொள்வதில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றதா கோவிட் வேக்சின் நாங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் நாங்கள் கொடுத்த கோவிட் வேக்சின் கொடுத்த முறை வந்து காலேஜ் ஆஃப் பீடியாட்ரிஷியன்ஸால் கொடுக்கப்பட்டது அந்த இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் என்றது காலேஜ் ஆஃப் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதுபடி தான் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வந்த நாங்கள் நார்மல் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முதல் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க பேப்பரில் எல்லாம் அட்வர்டைஸ் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்தது விசேட தேவையுள்ள குழந்தைகள் அதில் ஹார்ட் டிசீஸும் உண்டு அப்போ அவியலுக்கு முதல் எல்லாம் கட்டாயம் கோவிட் வேக்சின் கொடுக்கணும் என்ன வழியால் இந்த ஹார்ட் டிசீஸுக்கு இந்த ரெஸ்பிரேட்ரேக் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த நிமோனியா காய்ச்சல்களுக்கு உரிய தொடர்பு வந்து மிகவும் கூட எந்த ஒரு இப்போ ஒரு ஓட்டை இருதயத்தில் ஒரு ஓட்டை இருக்கிற பிள்ளைக்கு நிமோனியா வார சான்ஸ் வந்து மிகவும் கூட ஆனபடியால் நாங்கள் அவியலுக்கு முதல் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து வேக்சின் எல்லாேருக்கும் கொடுத்தனாங்க அது கொடுத்து முடிய நார்மல் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்தோம் அதே ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து கட்டாயம் கொடுக்க வேணும் அதில் அந்த பூஸ்டர் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொடுக்கத்தான் வேணும் இவைகளுக்குரிய இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் அண்டு ஒன்றும் அடிஷனலாக இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் அண்டு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஓஃபரின் எடுக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கல நாங்கள் இந்த ஐஎன்ஆர்ன்ற அளவை கவனித்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் அது வைத்தியர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள் டாக்டர் இவ்வாறு இந்த இருதய நோய் இருக்கின்ற குழந்தைகளினுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சாதாரண குழந்தைகள் போன்று இருக்கலாமா அல்லது அதில் ஏதேனும் பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் இருக்கிறதா பெரிதாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை நாங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு அடல் ஹார்ட் டிசீஸில் வார கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸுக்கு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அவர்கள் உணவு பழக்கங்களில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இந்த ஓஃபரின் எடுக்கிற குழந்தைகளுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது இந்த இல இல வகைகள் கணக்க சாப்பிடக்கூடாது அது 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 அந்த ஒரு ஓஃபரனுக்குரிய பிரச்சனை மற்றும்படி ஹார்ட் டிசீஸுக்கும் உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்று ஒன்றும் பெருசாக இல்லை டாக்டர் இப்போ இருதயம் சார்ந்த நோய் இருக்கின்ற குழந்தைகள் வந்து சத்திர சிகிச்சைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டால் அந்த குழந்தைகளை வந்து பெற்றோர்கள் எவ்வாறான பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் முதல் சத்திர சிகிச்சைட நிலைமையை பொறுத்தது நாங்கள் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்தமென்றால் நாங்கள் அவையில் சொல்லுவோம் முதல் மூன்று மாதம் எந்த ஒரு பேரங் முதல் மூன்று தரக்கம் ஆறு மாதம் எந்த ஒரு பெரிய பேரங்களும் தூக்கக்கூடாது அப்படியான சொல்லுவோம் இப்போ சின்ன பிள்ளைகள்னு சொல்ல போயிருக்கல அவையில் அந்த பேரங்களை தூக்க போகிறது இல்லை ஓரளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வயது பதிமூன்று வயதில் செய்ய போகிற சர்ஜரிகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பெரிய பேரங்களுக்கு தூக்கக்கூடாது மற்றும்படி அந்த சத்திர சிகிச்சைன்ற நிலைமையை பொறுத்து நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் சில ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் திருத்தியிருப்போம் சில ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் ஒரு பலியேட்டிவ் சர்ஜரி சொன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கணக்க சர்ஜரிகள் செய்து கொண்டு போகிறதில் அந்த கட்டத்தில் அவையில் சிலவள முதலாவது ரெண்டாவது சர்ஜரியின் பிறகும் அவையில் நீல நிறமாக இருப்பினும் அவையலுக்கு வந்து மிக கூடியன விளையாடுகள் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுறதோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறதோ கஷ்டமாக இருக்கும் அது அவையலுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் எந்த ஒரு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்டும் இது சம்பந்தமான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை அவையல் கொடுப்பினம் கிளினிக்கில் போய்க்கில் இது இது செய்யக்கூடாது இது இது செய்யலாம் என்று சொல்லிவிடும் பொதுவாக நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நாங்கள் ஹார்ட் டிசீஸை நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி இருந்தோம் என்றால் அவையலுக்கண்ட ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது வெலும் வெலும் குறைவு டாக்டர் இப்போ அநேகமாகவே பெற்றோர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு என்னப்பாடு என்னவென்னு சொன்னால் இப்போ இவ்வாறான நோய்களுக்கு தங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த இருதயம் சார்ந்த நோய்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குழந்தைகளை வந்து கொஞ்சம் சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கி ஒரு உள ரீதியான பாதிப்பை வந்து கொடுக்கும் வகையில் வந்து பெற்றோர்களும் வந்து தாங்களும் ஒதுங்கி தன்னுடைய குழந்தை வந்து ஒரு நோயாளி என்று பார்க்கும் அளவுக்கு வைத்திருப்பார்கள் இவ்வாறான பெற்றோர்களுக்க
நோமலாக திருத்தின பிறகு அவர்கள் சமூகத்தில் நோமல் ஆக ஒரு சாதாரண குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை தான் அவர்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் இதில் நாங்கள் கொமனாக காணுறது பிள்ளைகளை விளையாட விடாமல் அவையில் மிகவும் அபீஸாக இருப்பினும் அவையின் நிறை மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் எந்த ஒரு விளையாட்டுக்கும் விட மாட்டினோம் மற்றது சில குழந்தைகளை நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு அதிகமான அளவு சாப்பாட்டை கொடுத்து அவையின் உடற்பெருமன் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் இப்படியான அடிஷனலான தேவைகள் உண்மையான இதுகள் தேவையில்லை குழந்தைகள் இப்போ நாங்கள் சில வேலை சொல்லாவிட்டால் நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு இது இது செய்யாதங்கன்னு சொல்லாவிட்டால் குழந்தைகளை சமூகத்தில் நோமல் நோமலான மற்ற குழந்தைகள் மாதிரி அவைகளை வளர்க்கிறது தான் மிகவும் சிறந்தது சரி டாக்டர் இவ்வளவு நேரமும் நம்முடன் இணைந்திருந்து குழந்தைகளுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் ஏற்படுகின்ற இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றிய ஒரு தெளிவூட்டலையும் அது மாதிரி பெற்றோர்கள் இது சார்ந்து எவ்வளவு விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் கூறியிருந்தார் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் லேடி ரிச்வே ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ரகுநாதன் அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகள் நன்றி டாக்டர் மீண்டும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மித்துஷா ரவீந்திரன் நன்றி